मेरा नाम कार्तिक है मैंने भी सभी की तरह लाइफ में कुछ रूल्स बनाकर उनके लिए बहुत मेहनत की मैंने जो चाहा उसे पाने में अब ज्यादा फासला नहीं है हम जो चाहते हैं उसे पाते वक्त जो खुशी होती है उसे बयान नहीं कर सकते लेकिन उस वक्त अगर अपने ही लोग दूर हो जाए तो उस दुख को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेघना मैं जितना दूर रखना चाहता था उसे वो उससे कहीं ज्यादा पास आ गई और मुझे अपने जाल में फंसाकर कहीं दूर चली गई अब तो ऑफिस आने में हमें बहुत डर लग रहा है सर जैसे बचपन में स्कूल जाने में लगता था लास्ट वीक सात एम्प्लॉय को फायर कर दिया सर इस वीक में अब तक तीन लोगों को बेरहमी से हमें धक्के देकर निकलवा देते हैं वहाँ यूएस में ट्रंप और यहाँ कार्तिक से सब परेशान हैं। गुड मॉर्निंग कहने पर रिस्पॉन्स भी नहीं देते सर आपको ही कंट्रोल करना होगा सर रोज ऑफिस में ड्राइवर पहन के आने में बहुत तकलीफ होती है जब भी कार्तिक कहता है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मुझे तब अपनी बीवी याद आती है सर ये लो थैंक यू सर तुम्हारा सीनियर एम्प्लॉय हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ बट वट टू डू ही एज दैट काइंड ऑफ पावर्स डू वन थिंग इस बार ऑफिस में अगर कार्तिक किसी एम्प्लॉय को फायर करे तो तुम सब उसके सपोर्ट में सारी टीम के साथ रिजाइन कर दो तब कार्तिक को भी बॉस को एक्सप्लेनेशन देना होगा आज दूसरे का जॉब समझ कर अनदेखा करोगे तो कल तुम्हारा जॉब भी जा सकता है ओके ओके सर जैसा आपने कहा हम सब मिलकर कार्तिक का सामना करेंगे लेकिन बॉस का सामना करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए 100 परसेंट रहेगा सर मैनेजर साहब बुला रहे हैं स्वरूप जरा काबिन में आइए ओके सर प्रकाश सर मैं एक डॉक्यूमेंट भेजा है जरा चेक करो ओके सर कार्तिक तुम मुझे फायर नहीं कर सकते आ गई मुसीबत मैं इस कंपनी का सबसे सीनियर और बेहतरीन एम्प्लॉय हूं आई वॉन्ट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम करो के सर ओके तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो अगर मैं इस कंपनी से बाहर गया तो अपने साथ तुम्हारे सारे क्लाइंट्स को भी लेकर जाऊंगा क्लाइंट्स का नाम लेकर कंपनी को ब्लैकमेल मत करो ऑलरेडी मॉर्निंग क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम गाइस नाउ आई वांट योर सपोर्ट गुड हमारी यूनिटी कोई नहीं तोड़ सकता वेरी गुड खुदा 
सबके बॉस से भी मेरा बॉस है बुरा न छोड़ेगा किसी को फिकर क्या है भाई न लगा लड़ाई मुँह पे मार जिंदगी को यही अभी या काम नहीं होता कोई यहाँ पे मरता और काम नहीं करता जो तबाश पे या यमराज सबको ना सुनता यहाँ तो क्रेजी है ये क्रेजी है ये डेडली तुम मानो टारगेट है टारगेट है इतना जानो सिर्फ जाने एक बात सक्सेस दी ओनली बात लोले लोले लाइफ वाट लगे मेरे खुदा सबके पास से मेरा पास है बुरा न छोड़ेगा किसी को हाय हाय आज हमारी पिंकी का बर्थडे है आप कौन हम आपके पड़ोस में रहते हैं टू जीरो फोर नए आए हैं क्या हाँ नए आए हैं दो साल हो गए हैं हेलो या वन वीक में डॉक्यूमेंट्स लेकर चेक करके एडवांस अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे या श्योर डेफिनेटली एंड सॉरी सर इट्स ओके मुझे लगता है कि छह महीने में चार प्रोजेक्ट पूरे करना बहुत ही मुश्किल है वंस कमिट कर दिया तो टाइम पे पूरा नहीं करने पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसका असर हमारी कंपनी के फ्यूचर पर भी पड़ेगा मेरी कुर्सी को भी खतरा हो सकता है नो प्रॉब्लम सर थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे स्टाफ के साथ हम ये काम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है सर वी कैन डू इट आई नो अखिल पर अगले तीन महीने में तुम दोनों में से किसी एक का प्रमोशन होकर यूएस जाने का चांस मिल सकता है तब पूरा प्रेशर किसी एक पर पड़ेगा यही मेरा डर है ट्रस्ट मी सर हम दोनों में से जो भी यूएस जाए दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा यस सर ओके देन थैंक यू गाइस बाय सर सी यू कार्ते सर हेड ऑफिस तुम्हारे काम से बहुत इंप्रेस्ड है तुमने जो सपना देखा है यूएस गोल का वो भी ज्यादा दूर नहीं है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर हाँ पापा बोलिए का चेहरा देख पाते रात को नींद में ही 
अरे हाँ चाय पिया आपने और आपके साथ जो आया है जो भी करवाना है करवा लो इनसे आप अपनी दवाई ले लीजिए अंकल ये लो पकड़ो ए सुधा हाँ जीजू बोलिए जीजू कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ जीजू आप कैसे हैं मेरा क्या है मैं तो ठीक ही हूँ जब हैदराबाद आना तो घर पर आना जरूर आऊंगा जीजू पापा चाय लीजिए हाँ। ये तुम क्या करने जा रहे हो अपनी बेटी की शादी उस कार्तिक से करना चाहते हो पहले भी तुम्हारे परिवार की ही लड़की से इनकी शादी हुई थी क्या वो सुखी थी और अब तुम भी अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से करवाना चाहते हो देखो मैं उनका भाई हूं फिर भी ये बात कर रहा हूं तुम समझ रहे हो ना सुनिए सुधाकर जी पास के गांव के नरसिंह राव जी का रिश्ता है उनका बड़ा बेटा बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है आप कहें तो मैं अभी जाकर उनसे रिश्ते की बात करता हूँ कितनी बार कहूँ आपसे कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता मत देखिए एक बार नहीं सौ बार बताया कि कार्तिक मेरा दमाद होगा हर कोई आके रिश्ते की बात करता <coughs> मुझे जरूरी काम है मैं चलता हूँ <coughs> एक बात बताइए कार्तिक आपकी बेटी ऐसी क्यूँ शादी करेगा अरे वो अमेरिका जा रहा है चलता हूँ मैं सपने से बाहर आइए यस वहीं डेस्कटॉप पर है एक बार डेटा चेक करके भेज देना ओके okay, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना ओके okay? हाँ हाँ अंकल मुझे पता है इस वक्त ये बात करना सही नहीं है लेकिन करनी पड़ रही है एक साल पहले तुम यहाँ आए थे उसके बाद अब आ रहे हो इस बार गए तो पता नहीं कब मिलोगे क्या बात है अंकल आ, वही बेटा मेरी बेटी सत्या की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ तुम्हारी क्या राय है कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता तुम्हारी माँ ने खुद मुझे वचन दिया था वैसे भी ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है सब लोगों ने मिल करके लिया था अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो मैं उसके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लूंगा आपको मंजूर है तो ठीक है अंकल तो हाँ कर अभी क्या कर रही हो बी एस सी साइकोलॉजी अच्छा कार्तिक राजेश मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ ठीक है तो ये बात जाके अपने पापा से कह दो मुझे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लीज कार्तिक ऐसा मत कहो ऐसी सिचुएशन में तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो पापा को पता चल गया तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे अंकल को तो अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाऊंगी प्लीज समझो ना कार्तिक प्लीज मेरे मना कर देने से अंकल तुम्हारी शादी राजेश से करवाएंगे इसकी क्या गारंटी है वो करवा देंगे कार्तिक क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं तुम्हें दामाद बनाने की उनकी बड़ी इच्छा है उन्हें पता चल गया कि तुम दामाद नहीं बनोगे तो उनकी इच्छा मर जाएगी और फिर वो मेरी मर्जी का सम्मान करेंगे प्लीज कार्तिक तुम यहाँ कैसे आ गए कुछ नहीं पापा वापस जा रहा था सोचा मिलकर जाऊ बैठो कॉफी पी कर जाना <coughs> पापा सिगरेट पीना बंद कीजिए ना <laughs> सिगरेट बंद करके अब मुझे क्या हासिल होने वाला है जब तुम्हारी माँ मुझसे दूर हुई थी ये मेरे पास आ गई थी जब भी अकेला होता हूं तो पीने का मन करता है वैसे पापा माँ की मौत के बाद 
आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की <laughs> अब इस उम्र में मेरी शादी के बारे में क्या सोच रहे हो अब जो होने वाली है तुम्हारी शादी उसके बारे में सोचो मुझे ये शादी नहीं करनी है पापा क्यों नहीं करनी है ये शादी कल रात को ही तो कल्याण जी से तुम्हारी बात हुई थी ना जब हमारे मुश्किलों के दिन थे कल्याण जी ने ही मदद की थी आज तुम जो इस पोजीशन पर हो उसकी वजह भी वो कल्याण जी ही हैं। आप चाहें तो सत्या की शादी में हम मदद कर सकते हैं अब बस करो जब सत्या मुझे पसंद ही नहीं है तो उससे शादी कैसे करूं वही तो वो लड़की तुम्हें क्यों नहीं पसंद है शहर में पढ़ती है अच्छे गुण है सुंदर दिखती है चाल चलन अच्छा है इससे अच्छी लड़की और कहा मिलेगी तुम्हें मिल गई पापा सीरी मुझसे बहुत प्यार करती है वो भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है मैं उसी से शादी करना चाहता हूं बहुत बड़ा हो गया तू हाँ पापा बता रहा था ना किसी लड़की से प्यार करता है मुझे उसे देखना है उससे बात करनी है मुझे दो दिन में मैं हैदराबाद आ रहा हूँ अरे पापा वो मैं आ रहा हूँ यू नो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म वैसे भी रोज ऑफिस आते नहीं हो जब आते हो ठीक से काम कर लो नींद से जाग गया सर कार्तिक सर बुला रहे हैं मुझे जाओ अंदर जाके डायरेक्टर को जगाओ वक्त हो गया है तू चुप कर वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है लड़की से क्या डिस्कस कर रहे थे कौन सी लड़की कार्तिक अच्छा वो लड़की ना उसे एक छोटा सा डाउट था आ, मुझे डाउट था मैं उसे एक्सप्लेन करवा रहा था तुम्हारे साथ एक पर्सनल बात शेयर करनी है या श्योर कार्तिक जानते हो ये बात सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ ऑब्वियसली <laughs> मैं तुम्हारा बचपन का क्लासमेट हूँ और बेस्ट फ्रेंड भी तो हूँ ना <laughs> वो क्या है कि मेरी जॉब तुम्हारे हाथों में है एक और बात हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं एक्चुअली <laughs> बात यह है कि अपनी बेटी सत्या की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ राजेश मुझसे बहुत प्यार करता है कार्तिक सीरी मुझसे बहुत प्यार करती है बता रहा था ना किसी लड़की से प्यार करता है मुझे उसे देखना है उससे बात करनी है मुझे मैं सब कुछ समझ गया कार्तिक पहले तो मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स कार्तिक एक दिन का टाइम दो मुझे बस एक दिन का ये काम करके मैं परमानेंट बन जाऊंगा क्या बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई नीचे सब तैयार है मुहूर्त का समय हो रहा है चलो पापा हुँ? अगर ये शादी करूंगी तो मैं मर जाऊंगी और अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा डरा रही हो यह ग्लास मुझे दे दो मैं पीकर मर जाता हूं कि आपके लिए ही मैं, की? मैं आप दोनों को जाकर नीचे ढूंढ रही थी और आप दोनों है कि यहां बैठकर गप्पे मार रहे हैं उदास क्यों लग रहे हो जी तुम्हारी बेटी यह शादी नहीं करना चाहती कहती है जबरदस्ती करोगे तो जहर पी लूंगी हाँ मतलब तुम अब तक उस बेवकूफ को नहीं भूली 
जी जी हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तो फिर तू क्यों मरेगी हाँ तुझे जन्म देने का जो पाप मैंने किया है ना उसके लिए मैं ही मर जाती हूँ वो तुम्हारे लिए ही है आप जैसे माँ बाप की वजह से जो मर जाएंगे कहकर मुझ जैसी लड़कियों को डराते हैं और वो शादी करके ससुराल में हर एक दिन घुट घुट कर बिताती हैं आज आपकी मौत आप जैसे ही माँ बाप के लिए एक सबक होगा देख लिया इतना लाड़ प्यार करने का नतीजा देखा कितना प्यार करती है हमसे ये घर का ऑनर आ गया है मना कर रहा है तो मैं क्या करूँ और क्या पैकअप कर दू पैकअप सुनिया सारे लेंस चेक करने पड़ेंगे ठीक है या नहीं ए रोहन मेरा पेमेंट भी दे दो कर रहा है यार प्लीज मेघना समझा करो ना मेरे पास सिर्फ ढाई हजार रूपए है ऊपर से इन कैमरे वाले को भी देना है सबको पैसे देते हो और जब मेरी बारी आती है तब बहाने बनाते हो ऐसी बात नहीं है मेघना सॉरी यार देखो पाशा भैया कॉल कर रहे हैं तीन महीनों ऐसी अब दूंगी तब दूंगी कहकर भाग रही हूँ मैं उनसे पाशा भैया को पता चलेगा तो तुम्हारी शॉर्ट फिल्म आरोप विक्रम ने कॉमेंट किया है अच्छा वैसे तो मैं शॉर्ट फिल्म नहीं देखता और अगर देखूं तो कमेंट भी नहीं करता पता नहीं क्यों इस शॉर्ट फिल्म की हीरोइन को देखने के बाद मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा सच में शॉर्ट फिल्म में इतनी खूबसूरत हीरोइन कभी नहीं देखी है मेघना को देखते ही अपने दोनों हाथ जेब में डाल कर उसके ख्यालों में खोकर आसमान की तरफ चला गया बहुत फील कर लिया यार सच बता तो वो कमेंट तुमने खुद ही किया है ना ए ये क्या बोल रहा है तू एक बार ऐसा किया तो हमेशा ऐसा ही करूंगी क्या लास्ट वीक किसी और का नाम ले रही थी अब विक्रम का नाम ले रही हूँ अरे थोड़ा तो गैप दे दिया करो हमें तो इसका कमेंट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है मेघना ठीक है यार तुम्हारी मर्जी मैंने तो सोचा था हमारी टीम को एक एनर्जी मिलेगी सॉरी भैया ज्यादा वेट तो नहीं कर रहा है ना इट्स ओके कोई बात नहीं क्यों ना भैया कॉलेज शूटिंग मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है अच्छा और आजकल बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं ऑफर्स <laughs> क्यों नहीं आएंगे <laughs> आ, कुछ और करें हाँ श्योर भैया भैया बोलिए मैडम एक वेज समोसा टू एग पफ एक तमसा जल्दी नहीं कराना okay, है? ओ, आ, 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके ऑर्डर से ही मैं भी कुछ खा लूंगा भैया भैया नो नो थैंक्स रहने दीजिए आई यू श्योर आई स्वेर ओके तो कहिए भैया ये बताइए आपने मुझे कहा देखा मतलब किस शॉर्ट फिल्म में देखा हाँ मैंने आपकी सारी शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं वो गुलाब छोटी लड़की पागलपन प्यार शादी भैया वो पागलपन प्यार शादी नहीं प्यार शादी पागलपन है पागलपन लास्ट में आता है ओ ऐसा मुझे पागल कर देगी भैया तो बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है लव या कॉमेडी ये एक ड्रामा है फैमिली ड्रामा की तरह फैमिली ड्रामा जी हाँ वही इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी ऐसा सब्जेक्ट चैलेंजिंग होगा लेट मी ट्राई स्टोरी बताइए ना तो हम पहले सीन से ओपन करते हैं कार्तिक तूने अगर मेरी बेटी से शादी की तो मैं मर जाऊंगा बाप मरने की बात करता है कार्तिक राजेश मुझसे बहुत प्यार करता है सीरी मुझसे बहुत प्यार करती है मैं उसी से शादी करूंगा ए, मुझे सीरी से मिलना है सीरी से बात करनी है दो दिन में हैदराबाद आ रहा हूँ आ रहा हूँ तो आपको उस लड़की की जगह पे जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी ये मैटर है सो so, तुम कोई शॉर्ट फिल्म नहीं बना रहे हो मुझे दो दिन तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी आ, हो। नहीं सिर्फ भरोसा दिलाने वाली लड़की की एक्टिंग करनी होगी आपको तुम तो एक ही तो है ना 
अरे सुनिए तो अरे यार हेलो भैया ये मेरी स्कूटी है तुम्हारी कोई कुर्सी नहीं है पाशा भैया ये क्या है पाशा भैया जल्दी से जल्दी अपनी बैलेंस पेमेंट चुपता करो और गाड़ी लेके जाओ भैया भैया प्लीज भैया स्कूटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया लोग मुझे पहचान जाएंगे भैया घिसा पिटा रेडियो बंद कर सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं प्लीज भैया एक लास्ट चांस दीजिए भैया लास्ट चांस भैया मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी भैया प्लीज भैया प्लीज 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 आई स्वेर भैया एक वीक के बाद विड्रॉ कर लीजिएगा तीन दिन ओके तीन दिन और पिन नंबर डबल फाइव डबल फाइव ओ अच्छा नंबर है <laughs> आपको चाहिए थ्री थाउजेंड क्या कहा आपके लिए टू थाउजेंड कर दूंगी चलेगा पहले पैसे दो बाद में देखता हूँ भैया डबल नाइन डबल नाइन भी है चाहिए क्या खड़ूस कहीं <laughs> बस क्यों आ गई यहाँ पर रेंट आ रही है भैया ओ और आप एक दूसरी लड़की आ रही है उसका वेट कर रहा हूँ भैया भैया क्या है करूँगी भैया अभी तो मना किया ना पर अब तो मांग गई हूँ ना भैया इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं अब तक तो कमेडियन की तरह बिहेव कर रहे थे अब विलन की तरह क्यों बात कर रहे हैं बाहर जो वो तो आपने कहीं देख तो नहीं लिया तो और क्या है भैया सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं ना बताइए कितना देंगे आप कितना एक्सपेक्ट करती हैं ये बताइए टेन थाउजेंड ओके पर डे टेन थाउजेंड दो दिन के लिए बीस हजार फाइनल नो 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 दो दिनों का मिला कर टेन थाउजेंड दिमाग ढीला है इसका हाँ हमें आपका प्राइस मंजूर है वैसे भैया मेरे लिए पैसों से ज्यादा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है तो मुझे आपके फ्रेंड की सारी डिटेल्स चाहिए ओके ओहो ठीक है ए, 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ और कितना वेट करना है आ, वो आने वाली होगी बस दो मिनट और वेट कर लो हाँ कोई आ तो रही है शायद वही है नाम क्या उसका मेघना आई टोल्ड यू राइट आई एम बिजी नो रोहन कहा ना प्रमोशन के लिए नहीं आ सकती कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क भी करना है नो 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 सॉरी सॉरी भाई हाय हाय कार्तिक सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाय अंकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिरी हेलो क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैंने तुम्हारे दोस्त से पहले ही कहा था ना मेरे लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पापा को कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ ओके हैंडल हैंडल नहीं करना है देखो सिरी आई कॉन्ट बिलीव दिस कहा से लेकर आया सर कार्तिक ने आपको मेरे बारे में बताया होगा हाय अंकल मैं अंकल सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
क्या हुआ बेटी तुम्हें चोट तो नहीं आई कुछ नहीं अंकल मैं ठीक हूँ अंकल आशीर्वाद दीजिए सीरीज ऑफ हाँ हाँ और बताइए अंकल गांव में सब कैसे हैं कैसे होंगे सब लोग सब वहाँ ठीक ही है सभी लोग अपने अपने काम में बस व्यस्त रहते हैं जी अंकल बिल्कुल सही कहा आपने करेक्ट हंड्रेड परसेंट सही कहा जब से ये सस्ता वाला सिम आया है ना लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया है जिसको देखो सोशल मीडिया पर हमेशा बिजी रहता है सबसे ज्यादा ये शॉर्ट फिल्म वाले लोग अंकल शॉर्ट फिल्म ये क्या है बेटी सॉरी अब अंकल मैं तो पूछना ही भूल गयी आंटी कैसी है आंटी कौन बेटी वही अंकल कार्तिक या आंटी कैसी है पूछ रही हूँ मैं वो ठीक है साहब आप कैसे हैं ठीक हो तुम कैसे हो बिल्कुल ठीक हूँ सीरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीरी जी आप सीरी को तुम पहले से जानते हो मैं क्यों नहीं जानूंगा साहब छोटे बाबू रोज फोन पे बात करते हैं ओ। ठीक <laughs> है पापा ऑफिस का टाइम हो गया शाम को बात करते हैं ठीक है ये अपनी शॉर्ट फिल्म में काम आ सकता है चले सीरी अब चले कहा जाना है ऑफिस ओ सॉरी कार्तिक बताना ही भूल गई आज मैंने ऑफिस से लीव ली हुई है तुम जाओ ओके ए, कि, कैसी लीव अब इतने के लिए लीव क्यों बेटी तुम्हारे बॉस को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे ऐसा कुछ नहीं है अंकल आप एक बात जानते हैं मैं जो कहूँ मेरे बॉस वही करते हैं वो कही हाँ पापा जाकर फ्रेश हो जाएगी मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ आप इतनी मेहनत क्यों करेंगी मैडम मैं हूँ ना इसमें मेहनत कैसी है भैया अपना काम खुद करने में क्या गलत है काफी दिनों के बाद मैंने एक अद्भुत एक्ट्रेस देखी है तुम्हारी बेकार शॉर्ट फिल्म की वजह से मेरी लाइफ के बीस मिनट बेकार यूजलेस फैलो बेवकूफ कहीं का बेटी सिरे बेटी तुम ये सब क्यों कर रही हो कोई बात नहीं अंकल अपने घर में तो रोज खाना मैं खुद ही बनाती हूँ बेटी मुझे यहाँ घर पर अच्छा नहीं लग रहा है कहीं बाहर चले हम लोग मुझे समझ में आ गया अंकल आप कहाँ जाना चाहते हैं तुम्हारा घर बहुत अच्छा है बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं हम वाइजैग में रहते हैं अंकल माँ म्यूनिसिपल ऑफिस में काम करती हैं पिताजी क्या करते हैं हाँ। मेरे बचपन में ही पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अंकल मैंने उन्हें सिर्फ फोटो में ही देखा है बुरा मत मानना बेटा तुम्हारे पिताजी की याद दिलाकर तुम्हें दुखी कर दिया मैंने अपने पेरेंट्स को याद करने में कभी कोई दुखी थोड़ी होता है वैसे भी मेरी माँ ने मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी पापा के जाने के बाद माँ ने बहुत मेहनत की आंकल पापा के जॉब के लिए कोर्ट्स के चक्कर लगाए पापा के रिश्तेदारों ने भी माँ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया पर मुझे कोई कमी नहीं होने दी <laughs> इसलिए मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है हर हफ्ते वाई साइड जाकर माँ के साथ बीच पर घूमती हूँ <laughs> हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि पापा साथ होते तो कितना अच्छा होता अभी तुम्हारे पिताजी होते तो तुम क्या करते उन्हें अपने साथ अपनी स्कूटी में बैठा कर पूरा शहर घुमाती उन्हें
अच्छा बेटी ये बताओ कार्तिक और तुम पहली बार कहा पर मिले थे दोनों फोन नहीं उठा रहे जाने से पहले पूछना चाहिए था ना कहा जा रहे वैसे ही पापा गुस्से में है ऊपर से वो लड़की जो मुंह में आए बग देती है वो आप सीरी जी को पहले से जानते थे ना सर इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाया मैं सीरी को पहले से जानता हूँ आप सीरी जी से फोन पे बात करते रहते थे ना अरे इडियट वो आईफोन वाली सीरी है हम जो पूछते हैं उसका जवाब देती है ये वैसी नहीं है तो... गिरी भैया बहुत भूख लगी है खाने के लिए कुछ दो ना अंकल सुबह से माँ को फोन नहीं किया घबरा रही होगी उन्हें फोन करके आती हूँ ओके अरे शहर की लड़कियां कैसी होती होंगी ये सोचकर घबरा रहा था सीरी को देखने के बाद सारा डर चला गया देखो पहले ये बात कल्याण जी को अच्छी तरह समझानी होगी वैसे भी वो थोड़ा जिद्दी है अच्छा ये बताओ सीरी से तुम पहली बार कहां पर मिले कॉलेज में पापा कैंपस इंटरव्यूज के लिए सीरी के कॉलेज गया था वहां सभी की तरह सीरी भी आई थी वहीं उससे पहली बार मिला अच्छा उस लड़की ने तो कुछ और ही बताया था मुझे क्या बताया उसने एक दिन अर्ली मॉर्निंग मैं अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी तभी कार्तिक वहां से अपनी गाड़ी में मंदिर जा रहा था और सडनली उसने मुझे स्लो मोशन में देखा और बस अपनी आंखें घुमा ही नहीं पाया मेरे रंगोली पूरा करने तक मेरे घर के आसपास चक्कर काटता रहा पापा गांव जा रहे हैं। ये क्या अंकल कार्तिक ने कहा था आप दो दिन यहाँ रहेंगे अनजाने में अगर आपको ठेस पहुंचाई हो तो हम सॉरी अंकल अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा कार्तिक ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और माँ के प्यार से दूर हो गया पढ़ाई की वजह से हॉस्टल में रहकर बाप के प्यार से दूर हो गया अब प्यार व्यार के नाम पे कहीं अपनी जिंदगी खराब न कर ले ये सोचकर तुम्हें देखने आया था बेटा और कोई खास बात नहीं है अगर सच कहूँ तो तुम्हारी बातें तुम्हारा भोलापन तुम्हारा साफ मन मुझे बहुत पसंद आया एक तरह से तुमने मुझे मेरी पत्नी की याद दिला दी बेटा अगर वो होती तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश होती पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी शायद <laughs> पापा चलता हूं बेटी
पापा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं उन्हें इस तरह धोखा देना सही नहीं है पहले तुम कार से उतरो गेट आउट ऑफ माई कार कहने का मन किया तो कह दिया आगे तुम्हारी मर्जी डेडलाइन से एक दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया नाइस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है सर सो कल गांव जाना है इसलिए प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट कर दिया ओके यू कैरी ऑन सिरी कॉल पापा हेलो हाँ पापा रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना हाँ कोई परेशानी नहीं हुई मुझे सुबह पाँच बजे विजयवाड़ा पहुंच गया था पहुंचते ही सिरी ने फोन किया मुझे पूछा परेशानी तो नहीं हुई हमारे गांव की बस आने तक बस बात करती रही बेचारी पागल कही की बात करते करते सो गई वैसे मुझे फोन किया था ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई हाँ बताई थी पापा मैंने ऐसे ही फोन किया ठीक है पापा मैं रखता हूँ ठीक है बेटा हाँ सीरी कॉल मेघना हेलो हेलो वहां मेघना है क्या वो अभी कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं uh, मुझे एक्चुअली उससे बात करनी थी नहीं नहीं जब वो कैरेक्टर की तैयारी कर रही होती तो किसी से बात नहीं करती शूटिंग कहा हो रही है उसकी दीपा पूरी तरह वरुण की उम्मीद छोड़ चुकी थी कुछ दिन बाद वो कहीं जा रही थी तो अचानक उसकी नजर वरुण पर पड़ गई उसे देखते ही दीपा की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे और फिर उसने बहुत ही प्यार से वरुण को बुलाया उतार दिया पूरी तरह उतार दिया मेघना ये तुम क्या कह रही हो तेरी तो तू जो बता रहा है वो एक कोरियन मूवी की स्टोरी है कोरियन मूवी की है तुम्हें पता नहीं है पता नहीं तुम इस लाइन में कैसे आ गए मेघना तुम्हें इससे क्या करना है तुम एक्टिंग करो पैसे लो और जाओ ए, ए जरा यहाँ बोलिए ना क्या बात सारी प्रॉपर्टीज चेक कर ली हाँ प्रॉपर्टी चेक कर ली थी वैसे तुम यहाँ कैसे रात को थोड़ा सा रूड बिहेव किया तो आई थोड़ा शुद्ध से सॉरी टू यू फाइन इट्स फाइन इट्स कम्प्लीटली फाइन आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ शोर कर रहा था पता है एक्टिंग पसंद है इसीलिए पैसे दिए 
बहन जी बहन जी दो रुपए दे दो बहन जी भगवान तुम्हारा भला करेंगे बहन जी हेलो हर्षा हमारी शॉर्ट फिल्म के लिए सुपर हीरो मिला है लेकर आ रही हूँ बाय I'm I'm sorry, I'm really sorry. Uh, इतने दिन तुम मेरे साथ थी तो मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया जब तुम मेरे लाइफ में आई हो तो तब से ब्रो ब्रो कट ब्रो ऐसे नहीं ब्रो ब्रो ये डायलॉग क्या है समझो ना ब्रेक क्यों लिया डायलॉग को कभी बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए डायलॉग के इमोशन को फील करना चाहिए उसे फील करने के बाद इमोशन को आंखों से एक्ट करना है ओ, ओ, अच्छा okay. ऐसे करना है फिर से ट्राई करता हूं। रेडी लेट्स डू वन मोर ओके अरे शुरू करो ओके टेक टू टेक टू एक्शन आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी इतने दिन तुम मेरे साथ थी मुझे समझ में नहीं आया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो उस दिन से मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है अनजाने में ही तुमसे प्यार हो गया है आई लव यू आई रियली लव यू आंखों से एक्टिंग करना मतलब बिना पलक झपकाए बोलना नहीं होता है ब्रो आंखों में इमोशन दिखना चाहिए अगर कोई एक्टिंग करता है तो उसके अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्टिंग हो रही है लेकिन आप जो कर रहे हो आपके अलावा सबको पता चल रहा है ब्रो आ, जब आप एक्टिंग करते हैं ना तो टीचर्स के पढ़ाते समय स्टूडेंट्स जैसे उसे देखते हैं हमारी शॉर्ट फिल्म को देखते समय भी ऑडियंस को ऐसे ही लगना चाहिए तभी इंटरेस्ट बनेगा वी विल डू वन मोर हाँ इतने दिन से तुम मेरे साथ थी तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ जब से तुम मेरी लाइफ में आ गई हो उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बिल्कुल ही बदल गई है जाने अनजाने में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया आई लव यू आई लव यू प्लीज मेघना इस मुसीबत से तुम ही बचा सकती हो मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे इमोशनल डायलॉग कभी नहीं लिखे हैं एक बार जरा यहाँ देखो कि मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ तुम अगर मुझे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं मुझे तो लगता है की इसने कसम खा रखी है की नौ रस में से कोई भी रस इसके चेहरे पर दिखाई न दे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आ रही है ये एक्टिंग मुझसे नहीं होगी नो no, कार्तिक एक्टिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब तुम ये मानोगे कि ये सिचुएशन सच है और तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है तुम उससे प्यार करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली एक्टिंग कर पाओगे Sorry, I'm really sorry. इतने दिनों तक तुम मेरे साथ थी, फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि तुम कितना प्यार करती हो मुझे जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है अनजादी में तुमसे प्यार हो गया I love you. I really love you. एल प्रोजेक्ट में हमारा जो प्लान है वो ठीक नहीं है कार्तिक इट्स कॉमन थिंग प्रभाकर यू हैव एनी प्रॉब्लम विद बट हाउ कैन यू से इट्स कॉमन आई एम जस्ट आस्किंग वेट 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 कार्तिक हमेशा बफर टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता था ना लेकिन इस बार इतनी देर होने की वजह क्या है सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा कर पाएंगे विनी थ्री थिंग्स ओके इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन लेता है एट डेज टेस्टिंग प्रोसेस टेक्स सेवन डेज प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट टेक्स फाइव डेज ओवरऑल ट्वेंटी डेज सो वी फिनिशिंग बिफोर डेड लाइन हेलो हेलो कहा हो ऑफिस में तुम मैं कॉलेज में हूँ बोर हो रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पर चले मुझे बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है बारिश बारिश तो हो नहीं रही है तो क्या लॉन्ग ड्राइव पर तो जा सकते हैं ना <laughs> 
ठीक है कहाँ जा रहे ये क्या बेटा तुमने खबर भी नहीं की कि आ रहे हो <laughs> कैसी हो बेटी बहुत भूख लगी है अंकल ओ, चलो आ जाओ कुछ खा लो मुझे भूख नहीं है पापा थोड़ा सा तो खा लो आ, नहीं सिर्फ तुम खा लो तुम तैयार हो जाओ मैं तैयार ही हूँ अंकल वैसे अंकल हमने तो बताया नहीं कि हम आ रहे हैं तो यहाँ ये सब कुछ तैयार कैसे एक बार पहले भी कार्तिक बिना बताया ऐसे आ गया था मैं खाना खाकर सो गया था उसने टेबल पर बैठकर कहा पापा खाना लगाइए ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं उस दिन से दोनों के लिए खाना बनाने की आदत हो गई मुझे ओ, तो आज तो मैं भी उसके साथ आ गई ना <laughs> कल से अब तीनों के लिए खाना बनाऊंगा <laughs> अंकल आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं ये देख अच्छा था कि नहीं तो नेक्स्ट डायलॉग क्या सॉरी इट्स ओके हाय आई एम सत्या मेघना ये क्या तुम सीरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना <laughs> कार्तिक ने मुझे सब बता दिया है ओके okay. <laughs> कौन है राजेश है क्या <laughs> बोलो कार्तिक ओके कार्तिक ने तुम्हें खेत के पास आने के लिए कहा है ओ, ओके <laughs> हाँ वो एल प्रोजेक्ट मेरे डेस्कटॉप पर है जरा वो फॉरवर्ड करना ओके या अरे हाँ? क्या करें कोई बात नहीं बेटा लेने दीजिए ये सारे खेत आपके ही तो थे पिताजी की अच्छाई की वजह से बेचना पड़ा लेकिन तोड़ने से क्यों मना कर रहे हैं आप तुम ले लो बेटी ये तुम्हारे खेत नहीं है अब नहीं है हुँ? तो फिर यहाँ क्यों आए हो अब पापा रोज यहाँ आते रहते हैं हेलो हाँ पापा हाँ ठीक है पापा घर चले गए तुम भी घर जाओ मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में काम है वो करके आता हूं बैठो लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते ना अकेले भेज रहे हो और ये आदमी तो देखने में कितना अजीब लग रहा ठीक है बैठो चौराहे पर उतार जी अच्छा क्यों कार्तिक कब आया कल आया भैया सब ठीक है ना हाँ भैया हाँ रतेश भाई हेलो कार्तिक कार्तिक मेघना कार्तिक मेघना क्या सब क्या हुआ कार्तिक हेलो हेलो कार्तिक मुझे बचाओ कार्तिक कार्तिक तुम कहाँ हो मुझे डर लग रहा है कार्तिक बैठिए मैडम चौराहे पर उतार दो आ जाओ बैठो भरोसा कर लिया भरोसा कर लिया ना हाँ भरोसा कर लिया ठीक है रखता हूँ वैसे आपको गांव में मैं पहली बार देख रहा हूँ कहाँ की हूँ हैदराबाद भैया किसके घर आई हो चारपति अंकल के घर अच्छा हैदराबाद में क्या करती हो इंजीनियरिंग कर रही हूँ भैया शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग भी करती हूँ और आप क्या करते हैं पढ़ाई करते हुए ऑटो चलाता हूँ क्या है कि माँ को देखना पड़ता है न बहुत अच्छा है भैया माता पिता को देखना ही चाहिए ना आप चिंता मत कीजिए आपकी शादी नौकरी लाइफ सब कुछ अच्छी रहेगी डोंट वरी डॉल
अरे ये किसी को फोन कर रही है तू तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ हूँ तू 
क्यों कार्तिक तेरे पापा नहीं बोलेंगे तो तू हमारे घर नहीं आएगा वैसे तेरे पापा बता रहे थे तू गांव गया था हे हाय आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे हो कार्तिक नाइस गुड गुड हमारा कार्तिक अमेरिका जा रहा है हे कांग्रेट्स यार लेकिन अभी अमेरिका में सिचुएशन ठीक नहीं है एक्चुअली मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ अगर तू ज्वाइन करेगा तो फ्यूचर अच्छा रहेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है अरे भाई आखिर कब तक तुम इधर उधर काम करते रहोगे इट्स ओके डू। नो मैन आई एम सीरियस यूएस में तेरा जो डेजिग्नेशन होगा उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पे करूंगा यूएस में मेरा डेजिग्नेशन कंपनी डायरेक्टर है वॉट इट्स इम्पॉसिबल उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी कंसल्टेंसी से जा रहा है तो एक बार चेक कर ले कंसल्टेंसी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड करती है hmm. ऐसे ही तेरे पापा ने भी सबकी बातें सुनकर कर्जा लेकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी अब तू हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना भैया सॉरी भैया पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा हेलो व्हाट हिसाब करके दिखाया था ना और आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी और काम में बिजी हो नो प्रभाकर आई कैन हैंडल दिस जस्ट गिव मी वन चांस नो कार्तिक क्लाइंट को तुम पर भरोसा नहीं है क्लाइंट का कहना है कि तुम उन्हें ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो एक महीने में तुम यूएस प्रमोट हो जाओगे ऐसे समय में तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज ओके कार्तिक थ्री पी एम इज यूर डेड लाइन तुम उठो यस सर सारी फाइल्स चेक करके बिल करो उसके बाद कैश रिमूव करके रन ओके सर वर्किंग सर थैंक गॉड डोंट रिपीट दिस कार्तिक
Are you okay? Nahi, Meghna, I'm... I'm not okay. तुम मेरी लाइफ में आने से पहले मेरी दुनिया अलग थी मैं बिल्कुल अकेला रहता था तब मैं यूएस जाने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता था लेकिन तुम्हारे साथ दो महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला पर ये मेरी लाइफ नहीं है मेघना अब तक मेरी लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज मैं खुद प्लान करता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता अनजाने में मैं दिन ब दिन अपने सपनों से दूर होता जा रहा हूं अगर सच कहूं तो मैं एक दिन भी तुम्हारी तरह नहीं रह सकता मेरी लाइफ ज्यादातर अकेले ही बीती है तो शायद मैं उसी में कंफर्टेबल हूं मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए मौका देखकर पापा को भी सब कुछ बता दूंगा गुड बाय गलती हो गई ये लीजिए ये लीजिए मैम साहब हां अब सही बात की ना तुमने हम्म 10 रुपए में इतनी मूंगफली दे रहा था मुझे अब बताओ तो तुम्हारी शॉर्ट फिल्म कहां तक पहुंची कोई रिलीज भी होगी या बस ऐसे ही क्या कह रही हो मां हर माँ अपनी बेटी से पूछती है कि पढ़ाई कैसी चल रही है कॉलेज कैसा चल रहा है और अब शॉर्ट फिल्म्स के बारे में पूछ रही हैं। ठीक है चल बता रोज कॉलेज जाती है ना एग्जाम कब से है बोल हम्म पता नहीं बस इसीलिए नहीं पूछ रही थी हम्म किसी से प्यार करती है क्या आपको कैसे पता फोर्टी ईयर्स के एक्सपीरियंस से ओके 45 इयर्स के एक्सपीरियंस में इतना नहीं जान सकती क्या हमेशा बड़बड़ करने वाली मेघना आज बात नहीं कर रही है हफ्ते में एक बार माँ को देखने जरूर आती थी अब आना ही बंद कर दिया इसी से पता चलता है कि तुम आजकल किसी से प्यार करती हो सौ लोगों के बीच भी अकेला करने की शक्ति सिर्फ प्यार में ही होती है हाँ मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है मन की बात बताने से पहले ही करियर कोर्स और अमेरिका कहते हुए बड़ा लेक्चर सुना दिया उसे पता नहीं होगा कि तुम उससे प्यार करती हो इसीलिए ऐसा कहा होगा उसने अपने मन की बात एक बार कहकर तो देख हुँ। हुँ। मैं सही वक्त देख कर उसे प्रपोज कर लूंगी मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए उसने कहा कि हम नहीं मिल सकते तो और क्या उस लड़के के बारे में सोचना बंद कर दे ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दे नए प्रोजेक्ट पर फोकस कर माँ इतने सालों से आप वाइजैक में हैं जब भी कोई फ्लाइट जाती है आप ऐसे अजीब तरीके से क्यों देखती हैं वो क्या है कि 
इतनी भारी फ्लाइट आसमान में कैसे उड़ती है यही बचपन से सोच रही हूँ ये तुम्हारा लास्ट थ्री मंथ्स का परफॉर्मेंस है ओ, वो लास्ट टू मंथ से बरसात हो रही है ना कार्तिक अब बरसात रुक गई है ना तो टाइम वेस्ट मत करो और दूसरा जॉब ढूंढो अरे अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है कार्तिक अच्छा है ना अब शादी करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा जॉब होने के बावजूद लड़की नहीं मिल रही है बिना जॉब के तो कभी भी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर में कंपनी ने शादी करवाने का प्रॉमिस किया था नहीं कार्तिक ऐसा मत करो इसने फिर से शुरू कर दिया वो बेकार शॉर्ट फिल्म्स करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है लेकिन इतनी अच्छी एड फिल्म करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास कहा ना मेरा मूड ठीक नहीं है अरे तेरा मूड ठीक नहीं है इस एड फिल्म को करने से तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा इसीलिए तो कह रही हूँ बीच पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे बड़ी बड़ी हीरोइन ये एड करने के लिए तैयार है और तू इतना भाव खा रही है अरे कहा जा रही है अब हेलो अब कैसे हैं वो अगले चौबीस घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता इट्स अ सीवियर स्ट्रोक उन्हें पूरी तरह से रेस्ट करने की जरूरत है टेन डेज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे अगर वो नॉर्मल रहे तो हम डिस्चार्ज कर देंगे थैंक यू सर इट्स ओके सत्या उस बैग में माता जी का कुमकुम है देना अब कैसा लग रहा है पापा ठीक हूँ बेटा सोचा नहीं था तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा ये क्या कह रहे हैं आप अंकल हम सब हैं ना आपके लिए आपको कुछ नहीं होगा आप बस रेस्ट कीजिए हाँ पापा डॉक्टर ने कहा ठीक से रेस्ट कीजिए तो आपको जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे विजिटिंग आज खत्म हो गए हैं अब कोई एक ही रुक सकता है तुम्हें भी देर हो रही है बेटी जाओ ओके कार्तिक तुम उसे घर तक छोड़ाओ सुनो मेघना क्या है अब इस वीकेंड गांव जाकर पापा को हमारे बारे में बताने वाला था लेकिन अचानक ही ये सब हो गया सो पापा के डिस्चार्ज होने तक उनसे जितना मिल सकती हूँ मिल लो नहीं तो तुम्हारे पापा को शक हो जाएगा है ना या तो इसके लिए पेमेंट देने के लिए भी तैयार हो गए कितना दोगे बताओ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो नॉर्मल रह सकती हो ना मैं नॉर्मल ही हूँ और वैसे भी अगर तुम मुझे जाने के लिए मना करोगे तो भी मेरे पास टाइम नहीं है कार्तिक क्योंकि मैंने इस साल वाइजैग में जाकर म्यूनिसिपल ऑफिस में जॉब पाने का गोल सेट किया है बाय तुम्हारी बड़ी माँ आई थी मुझे ऐसे देखकर बहुत दुखी हो रही थी तुम्हारा इंतजार करके वो यहाँ से बस अभी अभी गई है हमारी सुनीता है ना उसकी शादी तय हो गई है विजयवाड़ा में शादी हो रही है मेरी तबीयत ठीक होती है तो सारे काम मैं खुद करवाता वहाँ जाकर कोई जरूरत नहीं है पहले आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए उस शादी से हमारा कोई नाता नहीं है संबंध कैसे नहीं है हमारा उनसे सिर्फ आपका ये सोचना काफी नहीं है कि सब लोग हमारे ही हैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता ए, ऐसा मत बोला करो वो लोग तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और वो सब ये भी जानना चाहते हैं कि तुम किस लड़की से शादी करना चाहते हो तुम दोनों मिलकर शादी में जाओ बिल्कुल नहीं होगा पापा ऑफिस में बहुत काम है और सिरी भी आजकल काफी बिजी है तुम्हें इस शादी में जाना ही होगा
ए, यहां देखो फ्रेम पूरा खाली है किसी को पासिंग के लिए भेजो यहाँ पूरा खाली है सर पासिंग के लिए बोलो ना डायरेक्टर को पासिंग करने के लिए कहता है बेवकूफ हर्षा हाय ब्रो हाय क्या चल रहा है अपनी डेमो फिल्म शूट कर रहा हूँ ब्रो ओ एक छोटा सा फेवर चाहिए ब्रो क्या है कुछ खास नहीं मेरे एक्शन कहते ही आप कैमरे के सामने से पास हो जाना बस तुमने तो कहा था मुझे एक्टिंग नहीं आती पता है इसीलिए तो पासिंग शॉट में रखा पासिंग मतलब मतलब कुछ नहीं भाई सिंपल है हमारी फिल्म में जो हीरो हीरोइन के पीछे फोन और फाइल पकड़कर सीरियसली एक्टिंग करते हैं ना उसी को पासिंग कहते हैं तो मैं तुम्हें जूनियर आर्टिस्ट लगता हूँ अरे नहीं नो ब्रो तुम तो सीनियर आर्टिस्ट हो ब्रो ब्रो प्लीज ब्रो नो वे रेडी ये जरा पकड़ना तुम कोई हीरो नहीं हो जूनियर आर्टिस्ट हो बाद में देता हूँ पांच हजार के सनग्लासेस है तोड़ना मत एक्शन चलो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा कौन सी कंपनी इस प्राउड क्या आइस फ्रूट इस प्राउड जो भी है तुम्हारा एजेंट कौन है वैसे वो मस्तान है क्या मैं किसी मस्तान को नहीं जानता ओके okay, कहीं शूटिंग होगी तो बता दूंगी अपना नंबर दो क्या है विजयवाड़ा में मेरी सिस्टर सुनीता की शादी है पापा फोर्स कर रहे थे कि हम शादी में एक साथ जाएं। मुझे भी जाने का वक्त नहीं है पर करना पड़ रहा है सो so, अगर तुम फ्री हो तो हम यू नो वन थिंग एक्चुअली मैं भी फ्री नहीं हूँ वैसे अंकल ने मुझे इस बार में बदले बताया था सो so, थोड़ी देर के लिए अपने वाइजा कोल को होल्ड पर रखकर कॉलेज से लीव मिलेगी तो आ जाऊंगी ये गिरी कहाँ चला गया हेलो 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 मैं श्यामला श्यामला रॉन्ग नंबर अरे हेलो हेलो मैं श्यामला हूँ जरा पीछे मुड़कर देखो तो हेलो मैं हूँ मैं ये मेरा नंबर है सेव कर लो हाँ हाँ कुछ अर्जेंट नहीं है डॉक्टर साहब आएंगे तो अपॉइंटमेंट लेकर फोन कीजिएगा थैंक यू मेघना क्या बात है अर्जेंटली दो दिनों की लीव चाहिए सर किसी बड़े को लेकर आने को कहा था ना सर इसलिए मैं अपने मामा जी को साथ लेकर आई हूँ हेलो सर हाउ आर यू फाइन आई एम फाइन वॉट अबाउट यू आई एम फाइन सर टू डेज लीव सर टू डेज लीव एक काम कीजिए इस फाइल को देख लीजिए आपको पता चल जाएगा ये लड़की क्या है ये क्या है बेटी क्या है बहुत दुख हो रहा है बेटी इसे देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए क्यों सर मेरे मामा जी को इंग्लिश नहीं आती सर इट्स ओके टू डेज लिव सर ओके ओके आपकी मेघना बहुत ही तेज स्टूडेंट है शॉर्ट फिल्म्स के नाम पर टाइम पर बात कर रही है मेरी बात मेघना नहीं मान रही मुझे लगा कि शायद ये आपकी बात मान ले इसीलिए मैंने आपको बुलाया ये क्या बोल रहे हो बेटी तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमसे ज्यादा ये सोच रहे हैं अगर ऐसे प्रिंसिपल मुझे मिले होते तो मैं कलेक्टर मेघना हाँ ये तुम्हारे मामा ही है ना जी सर आगे बोलिए ऐसे प्रिंसिपल मुझे मिले होते तो मैं डॉक्टर बन गया होता कूल कूल कॉफी एक मिनट सर मेघना तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ
सब ठीक है ना भैया कोई शायद यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो दो दिनों की छुट्टी चाहिए थी वैसे भी तो दो दिन के लिए हॉलीडेज है छुट्टी की क्या जरूरत है हॉलीडेज है सॉरी गिरे भैया हम सिर्फ दो दिन रहने वाले हैं। पता है इसलिए दो बैग्स लिए। अब ये लो। शॉर्ट फिल्म पर हमारी मेहनत बेकार नहीं गई रोहित को मूवी ऑफर मिला है ये रोहित कौन है मेरे साथ गुलाब का फूल शॉर्ट फिल्म की थी ना वही गुलाब के फूल वाला रोहित नो no आइडिया <laughs> रोहित मैं बाद में कॉल करती हूँ ओके बाय तुमने मेरी गुलाब फूल शॉर्ट फिल्म नहीं देखी नहीं देखी ऐसे एक्टिंग करी जैसे बाहुबली मिस कर दी तुमने मेरी एक भी शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है नहीं देखी मैंने एट शॉर्ट फिल्म्स की हैं। थ्री ब्लॉक पर्सेस टू सुपर हिट थ्री एवरेजेस फेसबुक पर टू लाख लाइक्स एंड फाइव थाउजेंड फॉलोअर्स ये है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तीन महीने से एक दूसरे को जानते हैं तुमने मेरी एक भी शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है मतलब हाँ तो क्या तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखो कोई जरूरत नहीं है मैडम गर्दन में दर्द होगा यहाँ चार चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ ट्राई कर सकती है कोई बात नहीं मैं यही कंफर्टेबल हूँ वैसे तुम कौन हो uh, मैं इस होटल का मैनेजर देव तैलम कौन सा तेल देव तैलम देखो तैलम भैया देख कर लगता नहीं कि आप मैनेजर हैं। कंफर्मेशन के लिए एक बार पासवर्ड बताइए श्योर मैडम वैसे अपना रूम नंबर बताइए वो देखो रूम बुक कर रहे हैं आप सर की क्या लगती हैं? हम दोनों कपल हैं। ओह मैडम आपका नाम जान सकता हूँ क्या सीरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैडम ये बहुत डिसेंट होटल है यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकती आप हाँ। अपने सोफा पर कंफर्टेबली बैठ जाइए वाईफाई पासवर्ड वाईफाई जस्ट अट एक्सक्यूज मी सर मैडम को जरा डिसेंटली बैठने के लिए बोलेंगे ये एक डिसेंट होटल है सर योर नेम सर कार्तिक मैडम का नाम मेघना ये क्या मैडम ने तो सिरी बताया सॉरी सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका रिलेशन सर फ्रेंड्स अब मैडम ने तो कहा आप दोनों कपल हैं देखिए सर यहाँ किसी रिलेशन के बिना दो लोगों का रहना हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है सर इन्होंने दो रूम्स बुक किए हैं सर तो वो दोनों रूम अलग अलग फ्लोर पे दो तुमने क्यों कहा हम दोनों कपल हैं? मुझे क्या पता था मुझे लगा तुम ही एक कहोगे अच्छा मैं ऐसा क्यों कहूँगा मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ ये बात अपने गाँव में हैदराबाद में सबको तुम कहो तो गलत नहीं है लेकिन बिना किसी संबंध के विजयवाड़ा में मैंने किसी बेवकूफ से कह दिया तो तुम्हें गलत लगा बेवकूफ नहीं मैडम तैलम देव तैलम प्लीज सर आप ऊपर वाले फ्लोर पे जल्दबाजी कर रहे हैं क्या 
क्या है सर क्या आप एक बार नीचे आ सकते हैं क्या क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या प्लीज सर ठीक है चलो चलिए सर क्या हुआ यार बताता हूँ ये सारे लोग सुबह छह बजे से मैगना मैडम से मिलना है मैगना मैडम से मिलना है बोल के आपस में झगड़ा कर रहे हैं सर कौन है सर ये लड़की वो शॉर्ट फिल्म्स की हीरोइन है मतलब क्या ये लोग इसके फैंस हैं हाँ ऐसा ही कुछ सर ये लोग जवान लोग हैं शॉर्ट फिल्मों के शौकीन होंगे पर वो बूढ़ी औरत भी देखती है क्या सर थैंक यू मैडम मैडम थैंक यू मैडम हाँ ये लोग सच में आपके फैंस है क्या मैडम जी हाँ फेसबुक पर मेरा स्टेटस देखकर मुझसे मिलने आए हैं <laughs> चलता हूँ मैडम यू नो मेरे लिए उनका प्यार देखकर मुझे उनके लिए बहुत कुछ करने का मन कर रहा है तेलम भैया शॉर्ट फिल्म की हीरोइन कितने भाव तुम्हें एक और बात पता है हा? वो लोग मार्केट में कोई नई शॉप ओपन कर रहे हैं और मुझे उसके इनोग्रेशन के लिए बुला रहे हैं शॉप ओपन बिना बताए कहाँ चली गई थी फोन भी नहीं उठाया तुम्हें कुछ हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अच्छा आधी रात को अकेले छोड़ते वक्त ये नहीं सोचा था आज बड़े फॉर्मल बन रहे हो वैसे मैंने मैनेजर को बताया था मैं शॉप ओपनिंग के लिए जा रही हूँ क्या शॉप ओपनिंग सीरियसली ये क्या मीठा पान तुम पान के ठेले की ओपनिंग पे गयी थी हाँ पान के ठेले खोलने आई हूँ या शादी में उनका तो दिमाग खराब है तुम्हें क्या हुआ है? मुझे चाहे जो भी कह लो मेरे फैंस को कुछ मत कहना वैसे भी वो तुम्हारे जैसे नहीं है मेरी हर शॉर्ट फिल्म देखते हैं और शेयर करते हैं उन्हें मेरी एक्टिंग बहुत पसंद है सही है तुम एक बड़ी नेशनल लेवल एक्ट्रेस हो ना तुम्हारी एक्टिंग पसंद आएगी हाँ नेशनल लेवल एक्ट्रेस हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है एक छोटा सा डायलॉग नहीं बोल सकते और एक्टिंग के बारे में बातें कर रहे हो क्या कहा तुमने कुछ नहीं कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती वो पहली बार था इसीलिए वैसा हुआ एक्टिंग नहीं आने की वजह से नहीं अच्छा ओके okay. तो एक डायलॉग बताती हूँ उसे फील के साथ कहो मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है मुहूर्त का वक्त हो रहा है तैयार हो जा <laughs> रही हो तुम तो? मैं नहीं हंस रही ठीक है बता डायलॉग बोलो कोई जरूरत नहीं है मुझे तैयार होना तुम जाओ तुम डायलॉग बोलो कोई और डायलॉग क्यों तुम्हारा ट्रेडमार्क डायलॉग है ना वही बोल दो ओके गिव मी अ सेकंड आई एम सॉरी चाहो तो दूसरा डायलॉग बता देती हूँ वो ट्राई कर लो कोई जरूरत नहीं है I'm sorry. I'm really sorry. इतने दिन तुम मेरे साथ थी पर पता ही नहीं चला कि ठीक है दूसरा डायलॉग बताओ एक बार मैं समझ नहीं आता तुम्हें एक बार कह दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो पीछा क्यों कर रहे हो मेरा इडियट ये है तुम्हारा डायलॉग एक बार कहा समझ में नहीं आता कान खोल के सुन लो तुम मुझे पसंद नहीं हो मेरा पीछा मत करो इडियट एक बार मैं समझ नहीं आता कान खोल के सुन लो तुम मुझे पसंद नहीं हो मेरा पीछा मत करो इडियट एक बार मैं समझ में नहीं आता तुम तुम और तुम्हारी एक्टिंग सॉरी मैं भी तुम्हें मारकर सॉरी कहता हूँ
सर सर हाँ ये लीजिए मिलने आ रहा ओके कार्तिक आइए माँ तेरी स्कूटी कहा गई फ्रेंड लेकर गई है माँ तो बताइए माँ ऐसे अचानक यहाँ कैसे आना हुआ परसों रविवार को मंदिर गई थी वहाँ हमारे सुब्रमण्यम जी की पत्नी मिली थी उनके बेटे नवीन के लिए रिश्ता देख रहे हैं वो पकवास बंद कीजिए और पॉइंट पर आइए <laughs> पॉइंट यही तो है सुब्रमण्यम जी तुझे बहू बनाना चाहते हैं पता करने को कहा है कि तू नवीन के बारे में क्या सोचती है कह दो कि कुछ नहीं सोचती मैंने भी यही कहा है वो तो बच्ची है उससे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने कह दिया कि मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है कह दिया की पसंद है तुम्हारी पसंद ऐसी क्या होता है माँ शादी तुम्हारी है या मेरी ये क्या है इतनी सीरियस क्यों हो गई? मेरी बेटी अपनी सीमा पार नहीं करेगी जैसा मैं कहूंगी वैसा ही वो करेगी मैंने ऐसा कह दिया उनसे ये सब मुझे नहीं पता माँ मुझे ये शादी नहीं करनी आप जब वापस जाएंगे तब उन्हें कह देना <laughs> पर सुकला मंदिर का ऐड करने ऐसी मना कर दिया अब शादी करने ऐसी मना कर रही है तू तो मेरी एक भी बात नहीं मान रही मैं देख रही हूँ सब कुछ ऐसा <laughs> नहीं है मेरी बात तो सुनिए मुझे ये शादी नहीं करनी है तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन तू कुछ भी कह ले मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली वो भी हमारे सीताराम के मंदिर में ये फिक्स है ठीक है माँ पहले तुम रोना बंद करो तुम जैसा कहो कि मैं वैसा करूँ मुझे भरोसा नहीं है मेरी कसम खाकर बोल सच में माँ मैं शादी करूँगी तुम्हारी कसम हमारे सीताराम के मंदिर में ही हमारे सीताराम के मंदिर में ही से बात करना चाहती है हाँ, ये ले। हेलो अंकल कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ यहाँ अच्छी चल रही है सब ठीक है आंटी कैसी हैं? आ, वैसे नवीन भैया कैसे हैं? हेलो तूने तो रिश्ता ही बना दिया। फोन कटा हो गया माँ भैया कहेगी तो काट के देंगे ना मेरी कसम खाकर झूठ बोला ना तूने झूठ बोलते वक्त कसम खाते हैं ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए पर सच बोलते वक्त कसम खाने की क्या जरूरत है माँ देख तुझे पता नहीं कि वो कार्तिक तुझसे प्यार करता है या नहीं उसे दिल में रखकर ऐसे अच्छे रिश्ते को ठुकराना अच्छी बात नहीं है जरा सोच के देख तुम जानती हो ना मैं कार्तिक ऐसी प्यार करती हूँ माँ तो फिर ये रिश्ता लेकर क्यूँ आई हूँ अब मैं सुब्रमण्यम अंकल ऐसी क्या कहूँ कह दो भैया ऐसी हाय कहा है
सुबह तक वहाँ रहूंगी हाँ दो दिन रहकर जा सकती हो ना वहाँ इतनी जल्दी क्या है तुमने सुना ना ऑफिस में इंस्पेक्शन है इसीलिए मुझे अर्जेंटली बुलाया है आ, वैसे भी सुब्रमण्यम जी से बात भी तो करनी है पहले ये काम करो मैं तो कर लूंगी लेकिन पहले अपने मन की बात कार्तिक से कह दे अपने मन में प्यार छुपा कर रखेगी तो कुछ नहीं होगा अब यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे तुम हमेशा पूछती थी ना कि इतनी भारी फ्लाइट कैसे उड़ती है हुँ? चलो देखते हैं। देखने देंगे तुम फ्लाइट में वाइज एक जा रही हो भगवान फ्लाइट नहीं 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 मैं जाऊंगी। नहीं नहीं मुझे डर लगता है बेटा। इसमें इतनी जाने की क्या बात है ना हर दिन लाखों लोग जाते हैं तुम चिंता मत करो यही रहो या, या डेफिनेटली आई कॉल यू चलो चलते कम माँ इनका नाम श्वेता है तुम घबराओ मत ये भी वाइजा की जा रही है या ठीक है ना ये लेकर जाएंगे ओके ओके इट्स ओके आंटी कोई बात नहीं मैं हूँ ना थैंक यू थैंक यू अब एक मिनट ओके ओके आंटी चलिए बाय बाय पाशा भैया कैसे हैं? मैं तो एकदम फिट हूँ बेटी तुम्हारी स्कूटी भी अच्छी है हाँ, नहीं भैया मेरे पास पैसे भी नहीं है स्कूटी आप ही रख लीजिए <laughs> मुझे तुम्हारी स्कूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम यहाँ आके अपनी स्कूटी लेके चली जाओ जितना जल्दी होगा अच्छा है हाय कल तो मिलने नहीं आए काम आ गया था कॉल भी किया था मैंने आ, मैंने देखा नहीं ठीक है मुझे घर तक छोड़ दोगे मुझे किसी काम से जाना है लेट हो जाएगा आ, कोई बात नहीं मैं वेट कर लूंगी डेविड जी के घर के लाए रहा था ना थोड़ा काम है ओके। कम कम कार्तिक बैठो अर्जेंटली बुला लिया सर इज एवरीथिंग ओके हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिली है कार्तिक यूएस प्रमोशन के लिए अखिल को चुना गया है So sorry for you, man. मुझे पता है कार्तिक इस प्रमोशन से तुम्हारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी ऐसा कुछ होगा ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने जिंदगी भर इसी चांस का वेट किया है सर आई नो आई नो एक्चुअली तुम्हारे और अखिल के कांटे की टक्कर थी और देखा जाए तो तुम्हारा और अखिल का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बराबर था इट्स नॉट एजी थिंग ओके सर रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दूंगा ए, कार्तिक तुम क्या रिजाइन कर दोगे हाँ सर अब अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता मेरे पास डालस कंपनी का ऑफर भी है मेरे साथ क्लाइंट भी जाएगा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कार्तिक 
उस दिन मैंने कितने भरोसे के साथ कहा था तुम तो इसे एक यूएस जाएगा तो दूसरा पूरी जिम्मेदारी उठा लेगा तुम पर भरोसा करके मैंने हेड ऑफिस से चार प्रोजेक्ट और ले लिए हैं। अब अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो मुझे लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो दूसरों के बारे में या उनके प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती दो दिन का टाइम मैं दोबारा हेड ऑफिस में बात करके देखता हूं ओके हाँ ओके बाय आपने मुझे बुलाया अंकल हाँ बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है मैं जब भी तुम्हारी माँ से तुम्हारी शादी की बात करना चाहता था मेरे मन के बीच में बस यही आता था अब वही खुद तुम्हारी शादी के लिए मान गया है हाँ बेटी सत्या की शादी कार्तिक से इसलिए करवाना चाहता था कि मुझे डर था कोई और लड़की उसका ध्यान रख पाएगी या नहीं लेकिन तुम्हारे बारे में जान के मेरा वो डर चला गया सरस्वती ये लो बेटा आज कार्तिक के माँ का जन्मदिन है बेटी वो अपनी बहू को यह देना चाहती थी जब उसकी माँ जिंदा थी मेरी बेटी को ही अपनी बहू समझ के मेरे घर में देके चली गई लेकिन मेरी बेटी के भाग्य में ये नहीं है तुम भी तो हमारी बेटी जैसी ही हो ले लो बेटी नहीं अंकल लेकिन आखिर में तो उसे तुम्हारे पास ही आना है ना ले लो बेटी ये क्या है? ये तुम्हारी माँ का है तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को दिया था तुम्हारी माँ के बाद घर की होने वाली बहू का हक है ये इसलिए मुझे दिया है ओके बस इतना ही इसके लिए मुझे अर्जेंटली कॉल करके बुलाया क्या कहा तुमने बस इतना ही तुम्हें समझ आ भी रहा है कि क्या हो रहा है तुम्हारे पापा मान चुके हैं की मैं उनके घर की होने वाली बहू हूँ कार्तिक और सिर्फ वही नहीं सब लोग इसे सच मानते हैं एक वक्त की जरूरत के लिए बोला हुआ झूठ आज धोखा बन जाएगा कार्तिक इस झूठ को यहीं खत्म कर देते हैं ए, समझ में आ रहा क्या बोल रही हो दो दिन में पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे मेरा यूएस प्रमोशन भी कंफर्म हो जाएगा फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हाँ। जब तुम डेविड के साथ ऐसे बिहेव कर सकते हो तो फिर मैं क्या चीज हूं वैसे कार्तिक मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने सेल्फिश हो जाओगे हाँ मैं अकेला ही सेल्फिश हूँ और कोई सेल्फिश है ही नहीं बेकार का इशू बना रही है इतने दिन नाटक किया था ना और दो दिन कर लोगे तो क्या जाएगा क्या नाटक किया था और नहीं तो क्या था थोड़ा सा लेफ्ट देखिए सर हाँ अब राइट ओके ये बिल डिटेल्स हैं। ये तो कोई बात नहीं सर मैं रिपोर्ट सबमिट करके आता हूँ एक्सक्यूज भी mm-hmm. अभी मैंने आपके साथ एक लड़की को देखा था mm-hmm. वो लड़की कहाँ है बिल पे करने गई है oh. आप कौन है uh, मैं मेघना का प्रिंसिपल हूँ मेघना हाँ आपने अभी मेरे साथ जिस लड़की को देखा उसका नाम सीरी है हा? क्या कहा सीरी हाँ अरे नहीं जी उस लड़की का नाम मेघना है 
वो मेरी स्टूडेंट है <laughs> वो स्टूडेंट नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है साहब गर्मा गर्म कॉफी लेके तुम वही रुको ये जानता है मैं कौन हूँ आप इससे पूछ लीजिए ये मेघना के साथ कॉलेज में आया था ये क्या कह रहे हैं अरे बोलो ना इडियट उस लड़की का नाम मेघना है या सीरी है सिर उठाकर बात करो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कर दिया है आम, सत्या से फोन पर बात हो चुकी है उसे टैबलेट के बारे में सब बता दिया कार्तिक दस मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, बट डॉक्टर ने कहा है दवाइयां टाइम से लेनी होंगी भूलिएगा मत बेटी मुझे नहीं पता तुम नाटक करने के लिए एक दिन के कितने पैसे लेती हो इसे लेकर अब ये नाटक यहीं रोक दो जान पहचान वाले कहते थे मुझे गांव के कुछ लोगों ने धोखा दिया है तुम लोगों से धोखा खा गए हो तब मुझे धोखे का मतलब समझ में नहीं आया आज पहली बार तुम्हारी वजह से धोखे का मतलब समझ में आया है तुम तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ अंकल के बारे में सोच रही है ना सुब्रमण्यम जी के यहां का रिश्ता भी अच्छा ही है उस बारे में सोच हेलो मेघना कार्तिक आज यूएस जा रहा है तो जाने दो वो भी तो यही चाहता है ना तुम ऐसा क्यों कह रही हो तुम भी तो उससे प्यार करती हो ना मैं किसी से प्यार नहीं करती मां मुझे ये रिश्ता मंजूर है
जिससे प्यार किया उसे ही यहाँ अकेला छोड़कर यूएस जा रहे हो तुम तो बहुत महान हो कार्तिक मैंने किसी से प्यार नहीं किया लाइफ में मेघना आने से पहले मुझे यूएस जाना था आई हैव टू पर्स यू माई गोल्स हाँ कार्तिक तुम्हारे लिए अपने ड्रीम्स अपने गोल्स अपनी प्रॉब्लम सब कुछ बस तुम ही हो किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हो क्या यूएस जाना इतना इम्पोर्टेंट है हाँ यूएस जाना इम्पोर्टेंट है और कोई नहीं चाहिए मुझे वैसे भी मेघना अपने रास्ते जा चुकी है उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास अपनी दादी को आखिरी बार देखने का वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास तब तो फिर मेघना के बारे में सोचने का वक्त कहाँ से मिलेगा तुम्हें इन छह सालों में बस चार बार तुम अपने पापा से मिलने आए थे इतने महान हो तुम कहीं अमेरिका में अनजान लोगों के बीच जीते जीते अपनों के बीच जीना भूल गए हो क्या कार्तिक तुम्हारे साथ मेघना क्या कोई लड़की इतना ट्रैवल नहीं कर पाएगी क्योंकि ऐसा करने पर उसे पता चल जाएगा कि तुम क्या हो और तुरंत तुम्हें छोड़कर चली आएगी यूएस में जॉब अच्छी सैलरी ब्राइट फ्यूचर इससे ज्यादा किसी लड़की को क्या चाहिए मुझसे शादी करने के लिए हजारों आ जाएंगे कुछ लड़कियों को अमेरिका पसंद हो सकता है पर अमेरिका जाने वाला लड़का भी पसंद हो ये जरूरी नहीं तुम्हें क्या लगा था तुम्हें कोई भी लड़की पसंद कर लेगी किसी और तक क्यों जाना कार्तिक मैं तुम्हारी दोस्त हूँ पर मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहूंगी तुम मुझसे शादी क्यों करोगी राजेश से प्यार करती हो ना मैं किसी राजेश को नहीं जानती झूठ कहा था मैंने तुमसे डर गई थी कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुम्हारी तरह जीना होगा लेकिन तुम्हारी तरह इतना प्रैक्टिकली सोचकर मैं अपनों से दूर नहीं रह सकती जाने से आप खुश तो है ना ऐसे क्यों पूछ रहे हो किसी ने कुछ कहा क्या किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कहना मेरे लिए जरूरी है आप खुश तो है ना पापा अगर सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है गांव के कई मां बाप की तरह आपसे मैं भी अपने बेटे को किसी कंप्यूटर में किसी आईपैड में देखा करूंगा लेकिन अमेरिका जाकर तुम वहां खुश रहोगे इसलिए मैं मना नहीं कर पाया पापा बचपन से आपके मना करने के बावजूद मैं हॉस्टल में रहा सिर्फ पढ़ाई को अपनी दुनिया मानकर बड़ा हुआ दिन में 18 घंटे ऑफिस गोल्स प्रोजेक्ट्स कहकर इतने दिन मेहनत करता रहा और अब अमेरिका जा रहा हूं हाँ, आपको लगता है अपनी खुशी के लिए नहीं पापा आपको खुश रखने के लिए बचपन में जो हंसी आपके चेहरे पर देखी वो दोबारा देखना चाहता हूं पापा सच कहिए पापा आपको दिल खोलकर हंसकर शांति से सोकर कितने दिन हो गए हर दिन हमारे गवाए हुए खेत के पास जाकर अब दुखी होते हैं कमाना होगा पापा कमाना होगा तीन साल 
बस तीन साल अमेरिका जाना है तीन सालों में बीस सालों का वक्त लेकर आऊंगा पापा हमारे खोए हुए खेत हमारा पैसा और आपकी हंसी इसके सिवाय दिमाग में और कुछ आता ही नहीं पापा और कुछ नहीं है कुछ नहीं ए, क्या है ये अपने दुख को बांटने के लिए तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे खुश होना चाहिए उस दुख को गलत समझने के लिए दुखी होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा तुम बिल्कुल सच कह रहे हो दिल से हंसे हुए मुझे न जाने कितने साल हो गए जानते हो क्यों पैसों खेत से भी ज्यादा कीमती चीज खोई है वो तुम्हारी मां है हमने जो खेत खोए हैं मैं वहां रोज इसलिए नहीं जाता कि वो खेत मुझे वापस चाहिए उन खेतों में तुम्हारी मां की यादों को याद करने के लिए तूने पूछा था ना तुम्हारी मां के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली मेरी लक्ष्मी की जगह कोई और नहीं ले सकती उसके साथ मेरी हंसी खुशी सब कुछ देख अब तो मेरे पास सिर्फ तू है मुझे अगर बेचैनी होती है तो बिना सोचे बस में बैठकर हैदराबाद आ जाता था अब तू भी मुझसे बहुत दूर हो जाएगा कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं इतने दिनों से मैं गुस्से में आपको अपनी जायदाद खोने वाले पिता की तरह देख रहा था लेकिन पत्नी को खोने वाले पिता की तरह नहीं देख पाया इतने दिन आपके लिए भाग रहा हूं यह सोचकर मैं आपसे बहुत दूर भाग रहा था मुझे माफ कर दीजिए पापा मुझे माफ कर दीजिए माफी किस लिए बेटा बाप को अच्छी तरह देखने की चाह रखने वाला तो जैसा बेटा कितनों को मिलता है जिंदगी में दिल के करीब कोई एक ही आप आता है जो आता है वो दूर हो जाए तो फिर यादें ही बचती हैं। मुझे तो तेरी माँ की यादें चाहिए लेकिन तुझे मेघना की यादें क्यों चाहिए ये बता जो झूठ तूने सत्या के लिए बोला वो मेरे लिए सच नहीं कर सकता हम्म? ये बात तो मैं भी सच करना चाहता हूं पापा लेकिन वो किसी और से शादी कर रही है आ, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई है हम सबको अपनी माया में फंसाकर किसी और से शादी कर रही है कहा है वो भाई कार्तिक वो फोन नहीं उठा रहे तुमने सही कहा था मां मैंने बेवजह तुम्हें परेशान किया मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी मेघना टाइम हो गया है हेलो मैं शामला हूँ फिल्म सिटी में शूटिंग है तुम आओगे क्या 
कोई श्यामला है कह रही है फिल्म सिटी में शूटिंग है तुम आओगे क्या ओ oh गॉड फोन कट करो यूएस नहीं जा रहा सर मैंने आपको बहुत हर्ट किया आई एम रियली सॉरी फॉर दैट रो क्यों रहे हो तुम्हारी शादी हो गई है ना इसलिए अनजाने में आंखों से आंसू निकल रहे हैं लाइफ में सब कुछ प्लान किया था लेकिन प्यार और शादी के बारे में कभी नहीं सोचा और अब और अब सोचने का कोई फायदा नहीं है कार्तिक तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा हेलो श्यामला बोल रही हूँ मैं बताया था ना फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है तुम आ रहे हो तो बोलो मैं तुम्हारा वेट करती हूँ हाँ थैंक यू श्यामला जी मेरे लिए वेट करने के लिए कल कल से मैं आपके साथ शूटिंग पर आ जाऊंगा वैसे भी खाली रहकर क्या करूँगा ठीक है हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ My God, thank you. मैं जानता हूं ये वक्त ये बात करने के लिए सही नहीं है लेकिन कह रहा हूं I'm sorry. I'm really sorry. इतने दिन तुम मेरे साथ थी तब समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो उस दिन से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है अनजाने में ही तुमसे प्यार हो गया है आई लव यू आई रियली लव यू नहीं कार्तिक तुम्हें अब तक एक्टिंग नहीं आई ये, ये एक्टिंग नहीं है मैं भी तो यही कह रही हूँ कि यह एक्टिंग नहीं है यहाँ वाइट नहीं क्लोज एंगल लगेगा तू कैसे डायरेक्टर बनेगा चल साइड तू सुन ये तूने लिखा है अरे लिखना भी नहीं आता ये शूटिंग थी कौन हो तुम मेरे सामने मेरी बेटी के गले लग रहे हो तुम्हें बताया था ना ये कार्तिक है सुब्रमण्यम जी को हाँ कर दिया था अब उनसे क्या कहूँ मैं नवीन भैया से कह देना मैंने हाय कहा है बेटी मेघना गलती हो गई बेटा तुम्हें हमने दुख दिया आ, अरे अंकल कोई बात नहीं अंकल मेरी माँ माँ ये सत्य है नमस्ते तुम लोग काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल नहीं करते हो अरे सुनो बैकअप अरे डायरेक्टर जा रहा है डायरेक्टर साहब डायरेक्टर साहब हाँ क्या हुआ दूल्हा और दूल्हा का बाप दोनों कैरेक्टर भाग गए अब शूटिंग कैसे करूं? तो प्रॉब्लम क्या है आपको दो कैरेक्टर चाहिए यही ना हाँ सही कहा था माँ मैंने बेवजह तुम्हें परेशान किया तुम्हारी बात मानकर कला मंदिर में साड़ी खरीदती तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती शॉट ओके। Okay. 